السلام عليكم واهلا بكم معاكم محمد لطفي ودرس جديد من دروس الالستريتو درسنا النهارده هنتكلم فيه عن اداه مهمه جدا وهي اداه التايب تول واداه التايب تول مسؤوله عن ادخال النص او التكست وبما ان برنامج الالستريتور من برامج الفيكتور فهنلاقي فيه مميزات او خصائص زياده في اداه التايب تول عن بقيه البرامج وعلى سبيل المثال برنامج الفوتوشوب عشان توصل لأداة الكتابة أو التايب تول داخل برنامج الالستريتور بنروح لشريط الأدوات هنا هنلاقي حرف التي اللي هو التايب تول لو ضغطنا عليه ضغطة مطولة كده بيطلع لنا الأدوات الخاصة بالكتاب ممكن تلاقي الاختلاف عندك عن ما أنا بشرح وده بيرجع للإصدار أو النسخة إنها ما تكونش بتدعم العربية وفي جميع الأحوال الموضوع مش هيفرق معاك بشكل كبير لأن كل الأدوات دي كلها مش بنستخدم منها غير تلات أدوات بس التايب تول اريا تايب تول والتايب باس تول وكمان أنا ممكن أطلع الأداتين اللي هما اريا تايب تول والباس تايب تول من أداة التايب تول فهيبقى عندي أداة التايب تول دي اللي أنا بستخدمها بس طيب ايه لازمة كل الادوات دي مدام انا مش هستخدم غير تلاتة بس لو تلاحظ هنا انا عندي التايب تول هي نفسها رايت تو ليفت دي الكتابة من اليمين لليسار وعندك اداة الاريا تايب تول هي نفسها رايت تو ليفت تايب تول لو بتكتب من اليمين او اليسار يعني من الاخر نفس الاداة دي بينشق منها اداتين تانيين لو انت بتكتب من اليسار لليمين او انت بتكتب بشكل فيرتيكال وكل ده انت ممكن تعمله بشكل اوتوماتيك من غير ما ترجع للادوات دي اول اداة عندي وهي شكلها حرف تي اللي هي اداة التايب تول العادية ودي منها طريقتين لادخال النص او الكتاب اول حاجة بوينت تايب وبراجراف تايب طيب ايه الفرق بين الاتنين وازاي بنستخدم الاتنين اول شيء انا بروح على اداة الكتابة اللي هي اداة التايب تول وبضغط عشان ادخل النص بضغط كليك في اي مكان داخل البرنامج سواء داخل الارت بورد او خارج الارت بورد ودلوقتي تكتب اي شيء انت عاوزه بالعربي او بالانجليزي تكتب اي حاجة والاداة دي تكتب معاك لما لا نهاية دي حاجة اسمها بوينت تايب ودي بتكتب بشكل حر لو جيت بعد ما بعمل تكست رحت لأداة السهم وصغرت أو كبرت اللي بيصغر معايا هنا وبيكبر معايا التكست نفسه خلوا بالكو وانت بتصغر أو بتكبر بتدوس على شيفت من الكوبورد عشان تحافظ على نسبة الطول والعرض فاوعى انك تكبر أو تصغر بالطريقة دي من غير شيفت لأنه بيحصل معاك استريتش للفونت وده غلط جدا لازم نصغر ونكبر وانت ضاغط على الشيفت طيب دي الطريقة الأولى اللي هي البوينت تايب الطريقة دي اسمها باراجراف تايب لو جيت كتبت زي ما انتوا شايفين هنا بيكتب بس لما بيخلص المساحة الكتابية بيبتدي ينزل لتحت وهكذا بصوا هنا لو جيت كبرت وصغرت ايه اللي بيحصل اللي بيكبر وبيصغر معايا مش الفونت الفونت هنا محافظ على نفس الحجم بتاعه طيب ايه اللي بيكبر وبيصغر معايا هنا اللي بيكبر وبيصغر المساحة او المربع اللي ترسم ولما بصغره بيديني علامة حمراء وبيقول لي ان في تكست مفقود او في تكست ناقص عندك عشان تظهره نضغط هنا وعشان يظهر معاك بضغط بالطريقة دي لكن في الطريقة الاولى لما كنت بكبر وبصغر كان الكلام او التكست مش المربع اللي فيه التكست طيب امتى هستخدم الطريقة دي او الطريقة دي الطريقة الاولى اللي هي البوينت تايب بنستخدمها لو انت عندك تكست بسيط او بتستخدم بيزنس كارت او كلمتين او كلام بسيط او بتصمم لوجو فبتحتاج كلمة او اتنين وبتكتب حاجة بسيطة جدا انما الطريقة التانية اللي هي الباراجراف تايب بنستخدمها لو انت شغال في مجلة او اعمدة كتير او منيوهات وعايز الاعمدة دي كلها تبقى مرتبطة مع بعضها ازاي بعمل كده هو هنا بيقول لي في تكست مفقود وانا كبرت له هنا المساحة وبيبتدي يظهر معايا التكست بتاعي بدون مكبر الفونت نفسه طب انا عاوز كمان مساحة هنا هضغط على الجزء ده وده معناه ان في بعض التكست مخفي نضغط هنا هنلاحظ ان شكل الماوس 
اتغير معايا وبيقول لي ان في تكست معاه بضغط كليك بالشكل ده يبدا يظهر معايا وبينزل التكست الناقص في المكان الجديد بنفس مساحه المربع الاولاني ونقدر تتحكم فيه بالشكل ده ولو نلاحظ هنا هنلاقي في خط مرتبط بين الاتنين ده معناه ان دول مرتبطين ببعض يعني ده تكملة للجزء ده يعني لو انا جيت صغرت اي حجم فيهم لو تلاحظوا هنا ان الكلام الزيادة بيتنقل للمساحة التانية ودي بنستخدمها في المجلات او الاعمدة ولو جيت عملت سيلكت هنا هلاقيه بيعمل لي سيلكت على التكست كله والطريقة التانية عند ادخال الكتابة او الطيب هي اداة الاريا تايب تو ودي الايقونة بتاعتها بنوصل لها من الاداة دي ودي وظيفتها انها بتكتب لك داخل مسار او بتكتب لك داخل الباس يعني لو انا عندي رسمة زي دي مثلا لما باجي اجيب الاداة دي كده اداة الاريا تايب طول وباجي ناحية الدايرة لو تلاحظوا ان هنا جوه الدايرة مفيش حاجة اما لما بقف على الفريم بتاع الدايرة شكل الموز بيتغير بيديني كلمة باس في الحالة دي بيعرفني ان انا هرسم داخل حدود الباس اللي هي الدايرة وتقدر طبعا تصغر ونتحكم في الفونت زي ما انت عاوز وده هنشرحه في الدرس القادم بالتفصيل ان شاء الله طيب انت قلتلي في الاول ان ما روحش لادوات الاريا تايب تول واجيب كل الادوات دي من اداة التايب تول اول حاجة باجي ناحية الباس نفسه وغير بالشكل ده ويطلع لي فوق كلمة باس والالستريتر هنا اوتوماتيك بيقولك عاوز تكتب جوه الباس وبيبتدي يكتب عادي جدا طبعا مش شرط الموضوع ده عندي يبقى دايرة ممكن يكون اي شكل انا بختاره عادي جدا الأداة التالتة عندي وهي تايب باس تول ودي أداة مهمتها إنها بتكتب لك على الباس وإيه الفرق بينها وبين الأداة التانية اللي هي الأريا تايب تول اللي بتكتب داخل الباس نفسه وإنما دي بتكتب لك فوق الباس نفسه طيب الباس ده أجيبه منين الباس ده بيبقى أنت اللي رسمه يعني ممكن أنا أرسم أي باس وليكن أروح لأداة البين تول بالمنظر ده وعايز اكتب عليه هروح لأداة التايب باس وهكتب على الباس هنا واول ما بتيجي ناحية الباس هتلاقي شكل الموس اتغير ومكتوب لك علامة تمويك كده وحرف التي اللي هو علامة التايب واول ما بضغط كليك يبتدي يكتب معايا زي ما انتو شايفين وبعد ما بكتب اروح لأداة السيليكشن تول اضغط عليها هتلاحظ ان طلع لك ثلاث خطوط وخط هنا في الاول وخط في الاخر وخط في المنتصف الخطوط دي ايه وظيفتها الخطوط دي بنتحكم لك في المسار بتاع الباس لو جيت حركت كده يتحرك الكلام معايا ولو جيت صغرتها كده هتلاحظوا ان في كلام مفكوك فباجي هنا وابتدي اسحب ويظهر الباقي اما بالنسبة للعلامة اللي في المنتصف ودي بتعمل لك في ليبل التكست لو جيت ضغطت عليها التكست ينزل معايا ويحصل له انعكاس في حاجة مهمة جدا الباس مش لازم يكون بالبين تول ممكن يبقى دايرة عادي جدا واي شكل واروح كده لاداة التايب باس تول واول ما اقف هنا اكتب على الباس عادي جدا لو تلاحظوا هنا طلع لي ثلاث خطوط الخط الاولاني بنوسع بيه المسار بتاع الباس وخط المنتصف اللي بيعمل انعكاس او فلي في حاجة مهمة جدا ان في بعض الناس بتتلخبط شوية في الخطوط دي لو جيت انا على الاداة وضغطت عليها دبل كليك يفتح لي الدايركت بوكس والاقي فيه نفس الخصائص اللي شرحناها من شوية واول شيء انك تعمل له بريفيو عشان تشوف التعديلات وتقدر تتحكم فيها بالشكل اللي يناسب وبكده يكون درسنا انتهى اتمنى تكونوا استفدتم من الشرح وانتظرونا في الدرس القادم ان شاء الله